。左京早就预料到幽州等人会杀来，直接坐庄开赌盘。在前往小道别墅的路上，安排好了一群厉害的妖怪。幽州一伙跟妖怪的战斗被实时点播。左京从富豪赌客们的手中赢了一大笔钱，刚到地方，飞鹰就脱离队伍，迫不及待的就招去来。幽州三人来到仓库，敌人突然从背后偷袭，仓马抬手就是一鞭。幽州还想上前帮忙，仓马让他赶紧去救人。敌人是护卫旅兄弟的队友之一，鸭鸭不仅认识仓马，还知道他是妖狐转世，人类的身份是南宫秀一。两位优雅的帅哥陷入激战，仓马甩动鞭子困住鸭，鸭伸手一碰就会引发恐怖的爆炸。仓马这一下被炸了个爽，鸭想刺激仓马变回妖狐原形，毕竟人类形体的仓马根本不是鸭的对手，任何战斗狂都喜欢旗鼓相当的对手，否则只会越打越没劲儿。然而仓马也不是想变身就能变的，他觉得敌人的实力并没有完全碾压自己，只不过鸭的能力太奇怪了，伸手一碰，任何东西都会爆炸。仓马实在躲不过，面对鸭的炸弹轰击，仓马急忙召唤一朵玫瑰打上去，真就枪炮与玫瑰是吧？爆炸的烟雾还在弥漫，仓马又甩出一只玫瑰，鸭来不及躲，只好伸手去挡，结果受了点小伤。鸭恼羞成怒，就好像欺负兔子的人突然被兔子咬了一样，大概是发射连环炮。仓马被打得狼狈不堪，毫无还手之力，他被逼无奈，只能变回狐妖形态。只见他浑身妖气暴涨，犹如魂穿犬夜叉，随手撞出魔界含羞草，这种植物的攻击力远胜玫瑰藤鞭。鸭。甩出的炮弹全被空中拦截，仓马警告鸭，想活命就站着别动。鸭不信邪，刚一抬脚就引来含羞草的疯狂攻击。仓马虽然靠着魔界含羞草暂时取得优势，但变身妖狐对灵力的消耗实在太大，很快仓马的灵力就不够用了。含羞草开始枯萎，鸭见状又开始疯狂开炮。仓马慢了一步没躲开，被轰回了人形。鸭乘胜追击，连轰了好几炮。仓马被炸成了残血，居然还能笑出来，这倒不是他太乐观，而是有战术。仓马刚才趁鸭放松警惕，将一枚魔界植物。种子打进了鸭的伤口里，只要他催动灵力，这株魔界植物就会在鸭的体内暴涨。可能一个帅哥变成了盆栽，仓马干掉了鸭。另一边，飞影也撞上了敌人，这是一个手持巨斧的武士。双方各不相让，一言不合就开打。飞影低估了对方的实力，一不小心就被划破了脸。飞影勃然大怒，直接抱起把武士摁在地上摩擦，然后手起刀落，砍落了武士的铠甲。武士得意大笑，这一身铠甲其实是他的实力限制器呀。武士准备用出大绝招，飞影可不是傻子，直接打。断了武士的大招毒条，施展出自己的奥义——邪王炎杀黑龙波。武士当场就被轰成了一堆灰。观看战斗直播的赌客老板们面面相觑，谁也没想到护卫旅兄弟们的同伴居然如此不济，又或者说主角团太强了。金老板的脸色越来越难看，他在武士身上可是压了一百亿呀、啊！镜头一转，英子得知自己被妖怪抓起来了，还不敢相信。雪莱也没有过多解释，拉过了英子受伤的手，用自己会的一点简单的治疗法术给他来了个迅速恢复。英子非常震惊，两位一。同落难的女孩不由得同病相怜。当看守的小妖怪靠近时，英子假装闹肚子疼，小妖怪赶紧过来查看。英子趁机发难，她跟优主从小一起长大，耳濡目染之下，多少也学会了点打架的技巧。干掉小妖怪后，英子趁着四下无人，带着雪莱一起越狱。途中遇到了巡逻的小妖怪，二女小心翼翼的绕开。经过洞穴时，英子注意到面前冒出个人影。他让雪莱躲起来，自己等人影靠近，冲上去就是一具少女的铁拳。没想到来人竟是桑原，真是大水冲了龙王庙。桑原被打得直叫唤，这回头一看到雪莱，他当场就开始表演一见钟情。爱情的力量让桑原燃起来了。三人简单介绍了一下，就继续逃跑。没跑多久，来到了三扇门前，英子用玉锁的钥匙打开一扇，大家来不及高兴，就跟门后的妖怪打了个照面。他们转身就跑。雪莱表演了一个经典平底摔，眼看妖怪就要追上来，桑原赶紧表演英雄救美，结果被一脚踢飞。这妖怪体型太大，转向不方便。英子一边游走，一边跑位，一边喊话嘲讽。桑原带着雪莱寻找新的出路，最后三人终于逃去了卷帘门，躲过了大妖怪的追捕。他们还没松口气儿，就遇上了 BOSS 护卫旅兄。桑原一瞧来者不善，也不废话，直接将铁棍扔过去，差点削掉了护卫旅兄的胳膊。令桑原感到恐惧的是，护卫旅兄这个怪物竟然能随心所欲地改变身体。另一边。小阎王临死幽主想告诉他幻海的死讯，但他又想到眼下大战在即，为了不影响幽主的发挥，小阎王把到嘴边的话又咽了回去，只是叮嘱他一定要赢啊！还问幽主会不会幻海的灵光玉，幽主表示边打边练吧。随后，这位灵光波动拳的唯一传人正式进入了战场，等待他的是人界最强战力虎与吕地。左老板的赌局迎来了最高潮，他一烘托气氛，九位赌客立刻豪掷百亿。姜老板已经赌上了头，直接押上了所有财产，就赌呼吁旅地赢。有这个呼吁旅地已经开打，呼吁旅地的力量实在是太恐怖了，徒手一拳能打断一根铁柱，堪比人形强拆机。有主只有躲的份儿，倒塌的铁柱砸向赌
客们待在房间，夫人们差点吓尿，还以为左老板搞鸿门宴，借口开盘要弄死他们。赌客们四散而逃，金老板也急忙去找雪莱，结果发现他的摇钱树又跑了。镜头一转，陈大人桑原使出浑身解数，成功被护卫旅兄吊起来打。危急时刻，英子前来支援，拿灭火器砸向护卫旅兄。不愧是力拔山兮女汉子，护卫旅兄转头就来收拾英子。桑原怕好兄弟的相好出事，回头不好跟幽主交代，不顾死活的冲向护卫旅兄，将其砍成了几段。他刚一转身，护卫旅兄突然来骗来偷袭。手腕便形成鞭子，桑原挥舞零剑斩断地元鱼，哪怕被大卸八块，护卫旅兄也能恢复原状，完全打不死啊！桑原大喊一声：“敌人没亮血条！”三人拔腿就跑，护卫旅兄紧追不舍。就在这时，人魔两境的通道已经完全打通，无穷无尽的魔灰虫涌入人界，眼看一场浩劫即将降临，小阎王身为灵界之主，自然义不容辞，立刻张开了结界阻止冲军。然而结界也撑不了多久，如果左京继续扩大通道，魔教的妖怪就会倾巢而出，将人界彻底毁灭。眼下必须有人跟左京谈谈，问清楚那个疯子到底想干什么。左京很清楚打通人魔两界的后果，他开这个洞就是想看到更广阔的世界，用黑暗森林法则让人。界变得更加公平。左京还知道小阎王的结界撑不了多久，否则也不会来找他。屏幕上正在直播优助和护卫旅地的战斗，左京突然表示要和小阎王打个赌，如果优助等人获胜，他就停止扩大通道；如果护卫旅地获胜，小阎王就解除结界。小阎王冷笑一声说：“恐怕就算优助获胜，左老板你今天遵照赌约，关闭通道扩展机器，明天就又会打开。”左老板不愧是资深赌徒，为了打消小阎王的顾虑，他追加了一道赌注。那就是自己的命，我人一死，你就不用担心了吧？小阎王这才应下赌局。不过事实上，幽主完全不是护卫旅地的对手，一直在被动挨打，眼瞅着就要被护卫旅地打进 ICU。飞鹰和苍马左右齐进，战局瞬间变成三打一。左京于是通知护卫旅地，火力全开，尽情战斗吧！以上就是本期的全部内容，喜欢的朋友别忘了点赞、评论支持一波。下期视频我们再见。